are that I feel sad because Shabazz is not with us today. And I'm happy because his legacy continues. Shabazz was a courageous and loud voice. And this voice was not just heard locally, it was heard internationally. Shabazz was a voice for the voiceless and for the vulnerable. I just want to very quickly uh, you know, touch upon how Shabazz ended here and how Atma was found. Lots of you wouldn't know that Shabazz, in his very early age, had formed an organization which, is, which was called Voice of Justice. And this was when he was already in his secondary school and early days of his college. This then turned into CLF, and lots of you would know that it was the Christian Liberation Front. And Shabazz carried on that work uh, for years uh, from the platform of Christian uh, Liberation Front. And again, sort of the, the objective of Christian Liberation Front was to work for the marginalized and the oppressed. And then this CLF, along with many other political uh, personalities and religious personalities in Pakistan, turned into Atma, Joke Shabazz Bhatti ki pehchan bani, or aaj tak Shabazz Bhatti ki pehchan hai. Wo Atma aaj ek tanabar darakht hai. लेकिन हमें ये याद रखना है कि उस तनावर तनावर दरख्त की जड़ें जो हैं वो शेबाज भट्टी के साथ मुंसलिक हैं और एप्मा असल में शेबाज भट्टी ही है। शेबाज was committed to the masses and some of the things which शेबाज had achieved in his very short term in the government, be it uh, the representation in Senate or the 5% quota and lots of other things. I think if Shabazz had remained with us, uh, we would have seen a lot more than what he achieved in that short period. But I often ask this question to myself and current leadership that we have tried to build on या शेबाज की अचीवमेंट्स पर हमने क्या बिल्ड किया है? क्या हमने उस लेगेसी को उस तरह से कैरी किया है जिस तरह हमें करना चाहिए था? हम आज 11 साल भी उसी 5 परसेंट कोटे पे खुश हो जाते हैं। हम आज 11 साल बाद भी सेनेट की उन चार सीटों पे खुश हो जाते हैं और इन 11 सालों में हम कामी एसेंबली में अपनी सीट्स नहीं बढ़वा सके। हमने बिल्ड क्या किया है शेबाज की लेगेसी पे? ये हम सब को सोचने की जरूरत है। और एक चीज जो हम मैं समझता हूं जो हम कर सकते हैं वो ये है कि let's come together, let's be united, let's be committed to not only to each other but to the masses that we say that we are representing here. हम ये सारा कुछ कर सकते हैं लेकिन इसके बावजूद हमें national context को नहीं भूलना और वो national context है जिसकी बात आज oath में की गई जिसके बाद डॉक्टर डॉक्टर पॉल भट्टी करते हैं और वो नेशनल कॉन्टेक्स्ट है पाकिस्तान हमारा पाकिस्तानी होना आप में से बहुत से लोग ये जानते हैं हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान इस फेसिंग अ नंबर ऑफ चैलेंजेस बी इट इकोनॉमिक बी इट द इश्यू ऑफ एक्सट्रीमिज्म बी इट द इश्यू ऑफ टेररिज्म इंटरनली पाकिस्तान के अंदर ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं लेकिन उसके साथ हमें एक चीज ये भी याद रखनी है कि वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में जो कुर्बानी पाकिस्तान ने दी है एज अ फ्रंट लाइन स्टेट चाहे वो जानों की कुर्बानी हो चाहे उसका फाइनेंशियल एस्पेक्ट हो कोई और स्टेट वो मैच नहीं कर सकती जो काम पाकिस्तान ने इस वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में किया है और जब मैं जानों की कुर्बानी की बात करता हूं तो शहबाज भट्टी की जान भी एक उनी जानों में शामिल है जो इस एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म का निशाना बनी उसके साथ-साथ हमें अपनी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को भी नहीं भूलना पाकिस्तान इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री इन द कमिटी ऑफ नेशंस 
and that's why we have to be aware of our international obligations. First of all, our obligation as a responsible nuclear state of the world. We have to contribute to the peace of the world. We are seen as a country, especially in this region, that can promote peace, not only in this region, but throughout the world. 